红尘刀剑藏，血染的安葬，有命。千羽之上，回首间，风雨茫茫。少年成长，万里独行，把千万狂难，踏破轮回，傲视长长。快点，快点！上段争夺战要开始了，来了，来了！听说这次，除了妖无量和妖无瞳，妖无骨也会参加。什么？你说的是黄金武神最小的女儿妖无骨吗？对。妖无骨，据说她在七岁的时候就被送入天妖族的祖地修炼，十年时间未曾再来出现过，有点意思。一战，按照老规矩，不以近结论。你们三人年龄差别巨大，就都锁定在五谷的年龄，十七岁的时候吧。姑姑，以人家看，如果按照人家的年龄来打的话，那就太没意思了吧？不如不论年龄，就正常按照实力决胜负。啊？五谷，你确定？九哥就算了吧，连紫气星池镜都不是。我觉得他的确是没资格来竞争的。紫气星池镜，哇哇哇！不可能，他才十七岁啊，怎么可能是紫气星池镜？我做妖武谷，打破玄武世界千年历史记录，十七岁，成就紫气星池镜。这完全打破了千年历史的武道规律，这根本就是传说。是了，是了，他七岁开始就在天妖族祖地，十年未出，所有的玄机都在那里。我们要不要去天妖族祖地的那座祖宫内看一看？九哥，你是否该退位让贤了？告诉我，你怎么做到的？你可以不说。万众面前，保留神秘，完全有必要的。多谢姑姑，我还是要说的，省得有人胡乱猜测，反而给我身上添加许多神话色彩。我可是胆小的很，那样指不定另外两大族会针对我呢。嗯、我天生有一块黄金神骨。哇哇哇哇！黄金神骨，有黄金骨。那意味着天生就有成为黄金武神的潜力啊！九哥，我还要告诉你哦，我在祖宫内还得到爷爷的传承呢。难怪，难怪，天生黄金神骨，再得黄金武神传承，又在祖宫内修炼十年，你入紫气星池境，一点都不奇怪。我这少尊位置，的确该让位了。我不如你，小妹。五哥天生妖童，就融入我天妖族的武神及童术于其中，自负无双，却不知小妹修炼有怎样的武神技。人家修炼了五种武神技，想想哪一种可以打过五哥的妖童吧、啊？不知道妖影无踪能不能打败五哥呢？小妹，你够狠，用速度，行，我输了。哇！人家虽然是少尊了，可身边没人呢。整个天妖族境内的所有人，任你选。那就要四个吧
、星月狐族月星妹、苍灵霸王族丽飞芒、天马族马金荣、苍穹神鹤族鹤晴云。啊！参见少尊。既然我以为少尊，当为天妖族尽力。你们随本少尊出城，搜杀人族萤火王。本少尊要踩着萤火王的尸体，向世人宣告。本少尊才是天下第一，遵命。黄金神骨，黄金武神传承，嘿，真有意思、啊。这就是传说中天妖族最神秘的地方吗？据说每一代天妖族的黄金武神都是从这里起步的。不可解决九少的处境。说，血洗黄金学院。如今因为银虎王之事，整个天下为之动荡。人族方面，为了全力保护银虎王，派大军出击，那么他们内部必然空虚，尤其是灵天城，银虎王第一次。也是出现在黄金学院。银虎王连夜马踏妖虎城和妖狼城，如果九少神不知鬼不觉的血洗黄金学院，那就是为我们天妖族扳回一局。若能借此争取到进入祖宫修炼的机会，以九少的天赋才能，势必有望再次夺回少尊之位。你的主意不错，不过那是你的家乡，你舍得？为九少效力，一切都舍得。好，很好。此事若成，你就是我的头号护卫了。多谢九少提拔。你真的打算对妖物料出手？你不怕暴露？龙有逆鳞。处之必死。那我们要做好逃跑的准备了。一旦妖物量出世，一定会想到我们的。现在天妖族境内的所有高手都外出，可仍旧有那个身居妖神宫内的黄金武神。若被他盯上，我们必死无疑的。我知道。这样，我们就失去探究天妖族祖宫的机会了。两者不可兼得，惊动黄金武神，还妄想滞留城内。那就是找死。休息吧，凌晨行动。